как вам видно нашу кухню. Вроде бы видно. Чао! Знакомьтесь. I think it's better if we speak English. Yes, all right. Let's speak English now. Uh -huh. So, can you hear me well? Привет, привет, привет всем. Всем привет. Я Лука и Марина. Грация. Чао. No, I, I was just answering. All right, so let's get ready. What do we need? What do we need? Ciao ragazzi, ciao tutti. Hi. So what do we need to make carbonara? First of all, we need... I can show. Давайте я вам буду показывать. Yes, can get the camera closer, please? Так. Что нам нужно? First ingredient. Water. We need water to boil the pasta, of course. All right, this is... Let's let it boil. Так, нам нужна вода, кипящая. We need olive oil. Оливковое масло. We need pancetta in little cubes, diced um, pancetta. I don't know how to say it in Russian. <laughs> well, you just say that it's ну, in little cubes. Ну, да, в общем, такие кусочки мяса маленькие уже. В Италии они готовы, прям продаются, вы знаете, в таких упаковочках. Then we need parmigiano. Parmesan. Parmigiano, grana padano. We need some salt. Then we need for two people. We're gonna. I'm gonna use three eggs. Для двух человек три яйца. And this is my recipe. It's not the original traditional. It's my recipe of carbonara. Ah, это рецепт Луки, поэтому это не совсем традиционный рецепт. Это именно паста для Лука. I also use a little butter. Немножко масла сливочного нам понадобится. Then we need. Pepe nero, black Черный pepper. перец. And of course we need spaghetti. И, конечно, нам понадобится Now, спагетти. I use vermicelli, which is spaghetti, but it's a bit vermicello is a bit thicker. Just a little bit. Alright, so let's get started. What do we do first? Давайте first... начнем. Сейчас Лука нам расскажет, что мы делаем сначала. Я все же установлю камеру, чтобы у вас не было тряски. Да хорошо? We... Так, видно вам? Не забывайте ставить сердца и делиться с вашими друзьями и подписчиками. Это важно. As soon as the olive oil is hot, I will put the pancetta, bacon, in the frying bacon. pan. I forgot the word bacon. Bacon, come on. Yeah, so better if you speak English because then you... Yeah, well, I mean, pancetta. All right, you gotta come here because they're saying something and it's in Russian, so you gotta help me out. Sure. All right, so I think the olive oil is hot now, so I'm gonna put the... Бейкон. Так, какие были вопросы? Давайте, я здесь, я ставила нам музыку. Как ставить летучих мышей? Если вы нажимаете на экран и вылетают каждое пятое, сердечко это летучая мышка. Thank you for inviting your followers. We are very grateful. Просто стучите по экрану и вы увидите номер спагетти. What's the number of the pasta? The number? Yeah. Number? Номер? Что вы имеете в виду? Uh, давайте я вам покажу. Well, I mean they have numbers, but I think they're different from every brand. Вот, This смотрите. Is uh, мы ориентируемся вот по названию вермичелли, толщина. И готовится 14 минут, если такая разваренная, 15, 12 аль денте. Толщину сейчас покажу. Но, но это не принципиально, ребят, это вообще не принципиально. Вот толщина. Но она такая не самая худенькая, но и не толстая. То есть вы делаете то, что вы любите, но обычные спагетти подойдут абсолютно. 
Не принципиально. Right, no, we мы не рекламируем yeah, сейчас какой-то бренд или пасту. Любой. Макс у нас нету, мы находимся в Риме, в Италии, поэтому... Лука сейчас поджаривает... Um, да, давайте еще раз. Лука сейчас поджаривает бекон, такие маленькие-маленькие кусочки. Бекона должно быть немного, буквально вот сколько здесь грамм? How many grams were there? Uh, this is 70 grams. 70 грамм на 20... 70 грамм на двоих, то есть буквально это для вкуса. Сейчас он обжаривает uh, бекон, тем временем uh, готовится вода, чтобы она закипела, и после этого... What are you going to do next? Wait, I just wanted to say one thing about the bacon. We're gonna leave it there until it becomes crispy. So I lower the flame. The flame is very low, and we're just gonna keep it there until it gets crispy. Okay? Um. Yeah, but can we make the sentence shorter because it's it difficult to follow? Translate. Okay. Uh, итак, что мы делаем? Вы оставляете бекон uh, на сковородке uh, и убираете огонь до минимума для того, чтобы вот эти кубики, они прям такие золотистые поджаренные стали. Now we're gonna break three eggs. И теперь Лука бьет, разбивает яйца. Куриные. Два, три. Окей. Спасибо за сердца. Я смотрю, что такое вам нравится больше, so чем мои уроки английского. Ну, взбалтывает яйца, как и положено. В гости к нам можно, конечно. Приезжайте. Guys, I'm so hungry. I was running. Everyone loves you, because we get so many hearts. Oh, thank you. I love you too. <laughs> so many hearts. They definitely, they like your class. Wait, your cooking uh, class I love, love you if it's singular, it's yet to be the blue. But if it's plural, I love you. Я вас. Plural. Я вас. Я вас люблю. Right? All right. So the eggs are whipped. Now I will put some black pepper into the eggs. And keep whipping so I mix it up. Okay. Next, I will put the butter. I will put the butter into the eggs and just leave it there so that the content becomes creamy. Marina? Yes! I just put the butter into the eggs to Я make думаю, the content что... more creamy. Я думаю, что мой перевод здесь даже не уместен, потому что вы все видите своими глазами. Если вам нужно, чтобы я переводила, напишите «да». Но, по-моему, я только мешаю. Если есть, конечно, какие-то вопросы, то задавайте по теме. Но относительно того, что делает Лука, мне кажется, все и так очень понятно. Правда? Now we're just gonna wait one more minute for the water to boil. Ждем, пока вскипит вода. And then we'll put the pasta in the water. Ну и затем мы бросим. Of course, it's very important that we cook the pasta, the pasta al dente. И очень важно, чтобы паста приготовилась al dente. Ну, al dente. Al dente вы можете увидеть на упаковке. То есть, когда она не разваренная, когда она еще, ну, такая, не сырая, конечно же, но, в общем, не разваренная. So, два минуты before... Две, две минуты. Две, две минуты. Если у вас на упаковке не написано, что значит al dente, то, предположим, у вас написано готовность через 10 минут, значит, готовься на одну-две минуты меньше. All right, the water is boiling, so I'm gonna add some salt. Вода кипит. Лука добавляет соль. Окей, окей. Time for the pasta. So, this is 
half package. The whole package is 500 grams. So we're gonna use 200 grams because Marina doesn't eat much. Итак, Лука показывает, сколько он именно пасты использует. Я здесь с вами за кадром. Он кладет половину упаковки. How many grams? I'm gonna put about 200. But if you are very hungry, like two people, you can put 250. About 200. Около 200 грамм. Но это только потому, что я не очень много ем. А так, ну, наверное, приблизительно 120-150 грамм на человека. So let's take the time. Package says 14 minutes. We're gonna cook it for 12 minutes. И мы будем готовить 12 минут, поэтому мы остаемся с вами на, на ближайшие 12 минут точно, потому что вся фишка она именно после того, как уже готова паста. Но мы не специально не готовили заранее, чтобы сделать это все вместе с вами. Как вам такая идея? Если нравится, то стучите по экрану. Right. И пока у вас есть какие-то вопросы в эти 12 минут, то мы здесь для вас. Можем попрактиковать английский, inglese, итальянский. Я знаю, ребята, я делаю это на английском, потому что... Perché Marina così traduce meglio in, uh, in russo. Oh, because my students are learning English. And, sì, gli studenti di Marina, che è un insegnante, imparano, stanno imparando l'inglese. Quindi, niente. Però, se siete italiani, la carbonara la sapete fare, dai. Non, non è che ve la devo insegnare io, eh. Russia è la mia seconda patria. Ok, they Grande. Are... Ok. okay. So they are asking again how we make sauce. Let's make it step by step again, clear. Mm -hmm. Sure. I'll take a chair to see if we can take chairs to see. Let me see. Let me see. Let me see. Let me see. Let So, the sauce, you just take eggs. You take three eggs on two. And you whip them, you break them, you whip them. You whip them. You them. And then you put some black pepper. Then you add black pepper to the taste. We like the pastry. Если вы не очень любите острое, то, ну, соответственно, на глаз. Вот здесь вот я не могу точно сказать, сколько. And then you, you add a piece of butter. Затем вы добавляете сюда кусочек сливочного масла. Which is probably... No, I, I, I don't put it because I already put salt in the pasta and the parmigiano. Соль не добавляет, Лука. And parmigiano. Итак, яйца. Три яйца на двоих. Шесть на четверых, ну и так далее. Или, может быть, сократите. Три uh, яйца, черный перец, uh, масло сливочное. И вот так вот это он все взбивает. И между тем, вот там до сих пор у нас поджаривается бекон. Видите, вон он там. Он должен стать таким прям аппетитным и очень uh, crisp, crispy, как по-русски сказать, зажаристым таким. А потом, что будет потом, Лука вам покажет через, ну, где-то 10 минут, наверное. So how do you like, um, how do you like the music? What did you put at bottom? Because it's Italy, we are in Italy. Yeah, but this is Italy in the 80s. I mean, we don't listen to Albano and Romina anymore. Anyway, okay, if you think it's nice, then you can leave it on. All right, so, um... Did you guys have dinner? Did you have dinner already? Вы уже поужинали? Давайте, кто поужинал, напишите, что вы съели. Лучше на английском. Все же будем совмещать приятное с полезным. Cooking class вместе с английским. Сейчас секундочку. I'm gonna switch off the fire here because the bacon is ready, crispy. Борщ. Кстати говоря, если вам нравится то, что вы видите, то не забудьте поделиться с вашими подписчиками или друзьями. Как это сделать? Слева направо на айфоне, потом вы выбираете ту кнопку, где вы хотите поделиться. Если это Android, то э, снизу вверх, и там тоже выбираете кнопку. Watch... Мы будем очень вам благодарны. Cyprus. Oh, sir, I didn't see that. Apple. What about Apple? Okay, so we have Russian uh, followers from Cyprus. 
That's great. That's great. How's the weather in Cyprus? If I go there now, can I still swim? Yes, yeah, Cyprus, yes. Well, they're still answering what they had for dinner. Mm hmm. Yum yum, smells good. It's still summer in Cyprus. Wow, that's great. So you can swim, I guess. I swim every morning. Wow. Awesome. Awesome. That's that's great. I mean, the weather here is okay. It's not cold, but um definitely you cannot swim. I mean, in the morning, like around noon, it's like 25. Yeah, it's so. Yeah, but they're writing, so I'm answering what they're writing. So, what did you have for dinner? I mean, and Russia is later now. So, I'm sure you already had dinner, I guess, unless, unless you eat very late. But I don't think so because Russians eat early. At least this is what Marina tells me all the time. That dinner is very early. In Italy it's usually late. But now we're, we're having an early dinner. Alright, what time is it? So a few more minutes for the pasta to be cooked. Salad Novosibirsk plus five. Wow, that's cold. So there's a big difference between Cyprus and Novo Novo Simbirsk. So what did they have for dinner? Uh, somebody had a salad. Uh, we have friends from Montenegro. I Just a salad. That's it. You didn't eat anything else. I could not imagine myself eating just a salad after running like when I run I get so hungry I need to eat a lot so are you still looking for music yeah maybe they have any preferences or you do oh do you have any preferences about music do you want to listen to I don't know maybe Sinatra Cypriots have late dinner too yeah I guess I guess, yes. But in Cyprus it's like um, plus two hours or one, one hour right now. No, I don't think it's the same. Are you kidding me? ACDC. <laughs> I'll ask. I don't think Marina has any, any music from ACDC. Do you have anything from ACDC? No. She doesn't even know who they are. Sorry. Did you switch off the... Yes, this is ready. Okay. It's been ready for a while. Um, так, давайте я пришла. Буду порядок наводить. Что касается бекона, он уже зажаристый. Лука очень вообще интересуется русской кухней. Давайте просветим его и напишем, какие русские блюда у нас есть. И вообще, потому что я, вот кроме борща... Но пирожков, пожалуй, больше ничего я не знаю. Поэтому давайте научим Луку э, каким-то русским блюдом, и меня в том числе. Окрошка. Окрошку пробовал Лук и сказал never again. You had it once and you didn't like it. What was that? Uh, it was um, in summer. Сырники. Да. Сырники я love, yes. Вот, Very он обожает. Much. Пельмени. Yes, I like пельмени. Ну, все-таки, видите, <laughs> не так все плохо. Кормила я его. Драники нет. Это, по-моему, украинское такое больше. Только не помню, что именно там. Запеканка. Какая запеканка? Did anybody have plop? No, they're teaching you Russian food. Uh -huh. Yeah, but I want to know if anybody had plop for dinner. Mm -hmm. Мороженое? Нет. Блины. Almost. Блины, да, Almost готовила. Man. Голубцы? Нет. 
Голубцы нет. Кефир нет. So it sounds like I didn't try a lot of things. Yeah. Алади нет. Картофель на лади это драники. Ага. Манная каша нет. So I didn't try anything. I'm not sure if you're gonna like it. Well, how do you know? I mean, until I try. I know. It. I know. I like a lot of things, come on. Okay. Akroshka, maybe, I don't remember what it was. But... It was in summer with kvass. Ah, oh, no, no, no. That's the only thing. Гречневая I... каша. Mm, пробовал, не нравится. Well, it's not that I don't like гречневый. Гречка. Гречка. But it's Гороховый not my суп, да, гороховый суп. Я варила такой, mm, uh, как сказать, крем. Очень нравится. Гречка с молоком. <laughs> Нет. Okay, almost. Пирожки с мясом. Пирожки делала, но не с мясом, а с картошкой. Винегрет. Нет, не делала. И больше не делала. Но не делала не потому, что я не хотела, а потому что Лука сказал, что он когда-то где-то пробовал, ему очень не понравилось. Селедка под шубой. Нет. В общем, чувствую я, что нам нужно где-то с тем собраться, со всего мира. И устроить такие cooking классы каждый представит свое, свое коронное блюдо. И будет интересно, yes. как вам такая идея. Если нравится, сучим like yes. по экрану. Уха, нет. Не делала. Мы за. Мы тоже. Okay. А вы умеете так пробовать? Наполеон пекла, но так, не очень нам понравился. Может, просто я не умею. Is it ready? No. I think one, one and a half minutes more. Mm -hmm. yeah. Какие у нас фото на стене? Сейчас покажем. Так и быть, раз уж у нас такая домашняя атмосфера. Это не фото, это картинки. Это картины из фильма. Из классических фильмов. Чарли Чаплином, вот, вот это Чарли Чаплином и ребенком. Then the one with Marlon Brando is from the movie On the Waterfront. Ну я не знаю, на самом деле на русском это будет все так же или нет. Then the one with Jim Steen is Rebels Without a Cause. Jim Steen is that one? You don't know Jim Steen? Yeah. yeah. And that one? And that one is with Harry Fonda, it's the movie called The Grapes of Wrath. Mm -hmm. Thank you. It's ready. Хотя, может быть, лучше, если я вам покажу, приближу, но... Так. So I'm going to drain the water. Ой. Просто я боюсь, что будет трястись. Вот. Сейчас Лука сольет воду с макарошек. Спагетти. Что-то вы у нас все пропали. Клюквы на кисель с манной кашей. У -у -у. Right, so Кажется, подождите, правильно я сейчас поставила или да, правильно. Mm -hmm. Так, ну что, вот снять. Put... Вы видите, да, что Лука bacon... сейчас скидывает бекон в пасту Into the pasta. холодец спасибо спасибо за советы я прям пересмотрю выпишу все рецепты вернее все блюда давайте And я then... вам покажу итак всем было видно в общем, все, что мы мешали, теперь And сюда. I'm gonna stir. The flame is very low. 
because we want the content Там, to become здесь, creamy. Видите, немножечко такой тон, э, какой тон, маленький, маленький огонек. We want и... it to become creamy, but we don't want it to settle, you know. И Лука хочет, чтобы паста стала такая кремообразная, но чтобы яйца не запеклись, поэтому right. огонек должен быть очень, очень маленьким. Вот он его только что выключил, потому что уже схватилось. I switch it off, otherwise it would settle. Mm -hmm. It would be too hot. So this is pretty much ready. Мешайте в течение 30 секунд, может быть 60. What I do now? Еще I put some more pepper. Немножко перчика. Again, I keep stirring. And finally, и в конце oh. Лука добавляет сыр. Пармезан. Пармезан. Ну, вместо пармезана вы можете использовать любой другой. Я знаю, что сейчас в России у нас там проблем есть. Now, I put a little bit now and mix it up. And then I put some more into the plate. Вот, то есть Лука, видите, сыр, он уже такой перетертый, видите? То есть прям тоненько-тоненько перед вот как прям как пушинки перетерты okay. это в магазине можно так сделать That's it. It's ready. он добавил значит сыр туда перемешал и потом еще прямо в тарелку можно по вкусу в целом все It's ready and sorry I'm gonna eat it I wish you could eat it with us but um... It's gonna be just me and Marina eating it. But you can cook it at home and you can enjoy it as well. Thank you. Сейчас я переключусь на себя. Ой. Ну, давайте, пока у нас там чуть-чуть остывает, буквально одну минутку. Дайте нам обратную связь, насколько вам был полезен э, данный мастер класс Понравилось ли вам? Если да, то. Ставьте сердечки, для нас это самая прямая связь того, что вам понравилось то, что мы сделали. И хотите ли вы, чтобы мы снова выходили в эфир с такими, с такого рода э, кукинг-классами? Если да, то добавляйте нас в друзья на Facebook или, э, или еще раз на Facebook, меня или Луку, и пишите нам, что бы вы хотели, чтобы мы приготовили в следующий раз. Если нам будет по душе и понравится, то мы обязательно это сделаем. И обязательно подписывайтесь на наш канал um, Dolce Vita на YouTube. Actually, I have this, um, Can you this show recipe. how the channel looks? Yeah, sure. Oh no, I, my phone is off. Okay. Um, подписывайтесь на наш канал, вы зайдите на YouTube, вбейте Dolce Vita channel, channel и найдете нас. Там полно всяких интересных видео. All right, so, guys. Very hungry, gotta go. Мы будем кушать и надеемся, что и вы приготовите и напишите потом ваш, ваши ощущения. Thank you for being with us and thank you for all your hearts and for sharing. It's great to be with you. See you next time. Спасибо See you вам, вы классные. Спасибо вам тоже, вы тоже классные. Если бы не было вас, то мы бы ничего бы тут не рассказывали. Поэтому огромное вам спасибо и за сердца, и за все. Если вы поделитесь этим видео, нам будет еще приятнее. Всем приятного аппетита и увидимся с вами скоро. You're welcome. Bye. Пока. You're welcome. Bye-bye. Пока.